నమస్తే వెల్కమ్ టు వాజ్ న్యూస్ నేను లక్ష్మి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ఏయూలో మహానాడు నిర్వహణకు అనుమతి ఇచ్చిన ఉన్నత విద్యా మండలి నేడు ఘనంగా భూమి పూజ చేసిన పార్టీ పెద్దలు అక్రమ మద్యం గంజాయి వ్యవహారాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తాం విలేకరుల సమావేశంలో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జవహర్ వెల్లడి నేడు ఆసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన ఏయూవీసీ నాగేశ్వరరావు జూన్ ఒకటి నుండి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్దాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుండి వరుసగా మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ మైదానం వేదికగా జరగనున్న మహానాడు కార్యక్రమానికి గాను ఈ రోజు భూమి పూజ జరిగింది రాష్ట హోం మినిస్టర్ చిన్నరాజప్ప టీడీపీ రాష్ట అధ్యక్షులు మంత్రి కళా వెంకట్రావు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని భూమి పూజ చేశారు అనంతరం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో టీడీపీ అగ్రనేతలు మాట్లాడుతూ నిరంతరం రాష్టాభివృద్దికి పాటుపడుతున్న అవిశ్రాంత నాయకులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు పాలనలో ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటారన్నారు పార్టీ వ్యవస్థాపకులు నందమూరి తారక రామారావు జయంతిని పురస్కరించుకుని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుండి ప్రతి ఏటా మహానాడు కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరపటం ఆనవాయితీగా వస్తుందన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ పార్టీగా ఆవిర్భవించిన తరువాత తీర్మానాలతో కూడిన రెండవ మహానాడు విశాఖలో జరగటం ఆనందదాయకమన్నారు రాష్టాభివృద్దికి సంబంధించి అలాగే పార్టీ బలోపేతం దృష్ట్యా పద్నాలుగు కీలక తీర్మానాలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు ఇరవై పేల మంది డెలిగేట్స్ మహానాడుకు విచ్చేయనున్నారని వారందరికీ భోజన వసతి సదుపాయాలతో పాటు కార్యకర్తలకు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించేందుకు కమిటీ వేసుకున్నామన్నారు అమరావతి నిర్మాణం భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కిమో షోరూం వంటి అనేక అభివృద్ది పనులు సాధించిన ఘనత టీడీపీ ప్రభుత్వానికే దక్కిందని భుజం తట్టుకున్నారు మరి భూ పూజ చేయడం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు ఎన్టీ రామారావు గారు కిషన్ ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆయన పుట్టినరోజుని మహానాడుగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఎనభై మూడు నుంచి కూడా ఈ మహానాడులు క్రమం తప్పకుండా మహానాడులు జరుగుతున్నాయి అందులో ముఖ్యంగా మహానాడు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సభ్యత కార్యక్రమం కానీ ఈ గ్రామ కమిటీలు కానీ మండల కమిటీ కానీ జిల్లా కమిటీ కానీ అలాగే రాష్ట్ర కమిటీ కూడా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడైతే నేషనల్ పార్టీ అయింది తెలుగుదేశం పార్టీ నేషనల్ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కానీ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు కూడా ఎన్నిక జరుగుతుంది అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ నేషనల్ విషయాలు కానీ రాష్ట్ర విషయాలు కానీ జిల్లాల విషయాలు కానీ తెలంగాణ విషయాలు కానీ అన్ని కూడా తీర్మానాల ద్వారా మహానాడులో పెట్టుకుని రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఎలా నడపాలి పార్టీని ఎలా నడపాలి అని కూడా మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అదే చాలా మంది అవకాశాలు వస్తాయి పెద్దలందరూ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు క్షుణితంగా విషయాల సభ్యత అని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి ఏర్పాట్లు ఇప్పటికీ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా కమిటీలు వేసుకున్నాం కమిటీలు అన్ని కూడా మరి ఈ రోజు నుంచి కూడా పనిచేస్తా ఈ రోజు ఆ కమిటీలు అన్నింటికి మరలా మేము జిల్లా పార్టీలు కూర్చుని ఇవాళ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను మహానాడు పల్లి ఈ రోజు ముహూర్తం ప్రకారం మనం ఇక్కడ ప్రారంభించుకున్నాం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది మూడు రోజుల్లో మహానాడు ఇక్కడ జరుగుతుంది రాబోయే రెండు సంవత్సరాలకి ఒక దిశా నిర్దేశం ఇక్కడ జరగబోతుంది విశాఖపట్నంలో పద్నాలుగు తీర్మానాలు ఉంటాయి మూడు రోజులు ఇక్కడ కంటిన్యూగా మొత్తం ఇరవై వేల పైచులకు డెలిగేట్స్ అంతా కూడా హాజరవుతారని అనుకుంటున్నాం మరి వారందరికి కూడా కావాల్సినటువంటి వసతి కూర్చోడానికి ఇక్కడ చర్చించడానికి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈ పద్నాలుగు తీర్మానాలు కూడా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం దేశంలో ఉండేటటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి చర్చించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి చర్చించి ఒక దిశా నిర్దేశం చేసుకుంటూ పేద ప్రజల తాలూకా సంక్షేమంగా ధ్యేయంగా చర్చ జరుగుతుంది అదేవిధంగా రాజధాని నిర్మాణం శరవేగంతో ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికి జరుగుతుంది రైతన్నులకి అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడేటటువంటిది మన పోలవరం ప్రాజెక్టు నలభై వేల కోట్ల రూపాయల్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకొచ్చి 
దాని నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టు తాలూకా మరి పనులు ఏ విధంగా వేగవంతంగా చేస్తున్నారు సోమవారాన్ని పోలవరంగా చేసినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు భూ కబ్జా రాయుల భరతం పట్టేందుకు జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం సంసిద్ధమైంది గతంలో జరిగిన కబ్జా లెక్కలు తేల్చేందుకు రికార్డులు తిరగేస్తున్నారు రాష్టంలోని భూమి రేట్లు భారీగా ఉన్న ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందిన మధురవాడ కొమ్మాది ప్రాంతాల్లో జరిగిన అతిపెద్ద భూ కుంభకోణం వెలుగు చూసింది గత రెండు నెలలుగా ఈ విషయమై ఆరా తీస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఈ రోజు కలెక్టరేట్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి జరిగిన కుంభకోణం నిజాలను తెలిపారు మధురవాడ కొమ్మాది ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఇరవై రెండు పాస్ పుస్తకాల రికార్డులు తారుమారయ్యాయి అందులో కొమ్మాదికి చెందిన నూట ఎనభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు ఎకరాలు మధురవాడకు చెందిన నలభై పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా ఎకరాల భూములు అన్యాక్రాంతం చేయబడ్డాయని తెలిపారు వీటి ద్వారా సుమారుగా రెండు పేల కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేశారు ఇంత పెద్ద కుంభకోణం వెనుక ఉన్నవారు ఎంతటి వారైనా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యంగా రెవెన్యూ శాఖకు చెందిన స్థానిక అధికారుల హస్తం లేకుండా రికార్డులు తారుమారవ్వని అలాంటి అవినీతికి పాల్పడ్డ అధికారులందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు కలెక్టర్ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలే మార్పిడి చేశారంటే గతంలో మరెన్నో కబ్జాలకు పాల్పడి ఉంటారన్న అనుమానం కూడా వ్యక్తం చేశారాయన ఈ విషయమై తమకు కొందరు అధికారులపై అనుమానం ఉందని అన్నారు అసలు పట్టాదారులకు ఆయా భూములు అందేలా గ్రామ సభలను నిర్వహించి సర్వే అనంతరం అప్పగిస్తామన్నారు మరో నెల రోజుల కాల వ్యవధిలో మొత్తం ఇరవై రెండు ఖాతాల ట్యాంపరింగ్ గుట్టురట్టు చేసి దోషులకు శిక్ష విధిస్తామన్నారు వన్ మంత్ ముందు అన్ని ఇక్కడ చెక్ చేస్తే దాదాపుగా మనకి ట్వంటీ టూ ఖాతా వాళ్ళు టెంపర్ చేశారు ఖాతా టెంపర్ ఎట్లా చేశారంటే ఒక ఖాతా నెంబర్ ఉంది ఒక రైతు పేరు మీద ఉంది ఆ రైతు పేరు మీద రెండు మూడు సర్వే నెంబర్ ఎక్కించారు టెంపర్ చేసి వన్ వీలో అది ఒకటి సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక రైతుకి సపోజ్ ఐదు ఎకరాలు భూమి ఉంటే ఇంకా ఐదు ఎకరాలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇంకా ఐదు ఎకరాలు పోరంబో భూమి లేకపోతే ప్రైవే ఇంకో రైతీ భూమి ఎక్కించారు సో దానివల్ల ఒక ఖాతా నెంబర్ మీద ఒక ఫైవ్ ఎకర ఫైవ్ ఎకరాల భూమి ఉండాలంటే ఐదు ఎకరాలు వాళ్ళు పెంచేశారు దాదాపుగా చూస్తే లిటిగేషన్ ఎంత పెరిగింది ల్యాండ్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను నాట్ ఎగ్జాజిరేట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే రూరల్ మండలం ఉంది ఎంత క్రిమినల్ మైండ్ తో పని చేస్తారు టెన్ కేసెస్ ఫార్టీ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఎకర్స్ అండి ఫార్టీ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఎకర్స్ ఇందులో ఆన్ వెరిఫికేషన్ టెన్ కేసెస్ ఫార్టీ ఎకర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అండ్ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఈ టెంపర్ చేసినట్టు టెన్ కేసెస్ మాత్రమే చెప్తున్నా కోర్స్ ఏం చేశారంటే ఒక ల్యాండ్ సపోజ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది ఎక్కడైనా ఏదో పేరు మీద ఎక్కించారు ఖాతా నంబర్లో టెంపర్ చేసి సో అట్లా ఫార్టీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇటు ఇటు నుంచి ఏదో ఖాతా నెంబర్ లో ఎక్కించి ఆ సర్వే నెంబర్ చూపించారు ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కింద సైన్ ల్యాండ్ కింద ఏదో చూపించి సో దాట్ వాళ్ళు మోటివేట్ చేస్తారు లోన్ తీసుకుంటారు చేసే పని ప్రయారిటీలో చేయాలి ఏ పని కంటే ఎందుకంటే పెద్ద స్థాయిలో ట్యాంపరింగ్ జరిగింది కాబట్టి మండలంలో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐఎమ్ వార్నింగ్ ఆల్ రెవెన్యూ పీపుల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్డియో టు విఆర్ బి కేర్ఫుల్ ఈ రెండు మూడు మండలాలు ఎక్కువ జరిగింది కాబట్టి రెండు మండలాలను సేఫ్ చేస్తున్నాను తెలుసు కదా తహసీల్దార్ సస్పెండ్ చేశాను డీటీ సస్పెండ్ చేశాను అపస్మారక స్థితిలో వచ్చిన తనకు రామ్ నగర్ కేర్ ఆసుపత్రి వైద్యులు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించి తన ప్రాణాలు కాపాడారని వి కనక మహాలక్ష్మి తెలిపారు నేడు రామ్ నగర్ కేర్ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ ఊపిరితిత్తులలో సమస్య జ్వరం జలుబు దగ్గు ఉండేదని దాంతో తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారని వెల్లడించారు ఆమె ఆసుపత్రిలో చేరినప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని వైద్యం అందించారని తెలిపారు అనంతరం పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఆమెకు అందించిన వైద్యం వివరించారు ఈ స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి సోకిన ఈమెకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించామన్నారు బాగానే ఉంది కూర్చుంది అని ఈవినింగ్ సెంటర్ షీ స్టార్ట్ అయ్యి డిటైల్స్ అయ్యి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం గ్రే గ్రాడ్యువల్గా ట్రీట్ చేస్తాం ఒక కేసుని ఏది నిమోనియా అంటే యాంటీబయాటిక్స్ అవి పెట్టి యాంటీవైరల్ ట్రీట్మెంట్ పెట్టి ఆక్సిజన్ పెడతాం ఆక్సిజన్ పెట్టినా కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే 
ఎన్ఐ కూడా ఉంటుంది అంటే మాస్క్ తో టైట్ గా కట్టి నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అది పెడతాం అది పెట్టినా అవ్వలేదు అప్పుడు ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అంటే ఊపిరితిత్తులు గొప్ప ఈ ట్రెక్య శ్వాసనాళంలోకి గొప్ప వేసి పేషెంట్ ని పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ చేసి వెంటిలేటర్ పెట్టాం వెంటిలేటర్ ఆక్సిజన్ నలభై శాతం యాభై శాతం అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద వందకు వంద ఆక్సిజన్ మాక్సిమం ఇవ్వగలం వంద శాతం వెంటిలేటర్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టినా కూడా పేషెంట్ అస్సలు రికవర్ అవ్వదు తలసిమియా మేసర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న తన కుమార్తె హరిణిని కాపాడాలంటూ ఓ తండ్రి దాతలను వేడుకుంటున్నాడు రెడ్డి కంచర పాలంలో ఉంటున్న కురుమదాసు ఎల్లాజీరావు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తున్నాడు ఒక్కగానొక్క నాలుగేళ్ల హరిణి తలసిమియా వ్యాధితో బాధపడుతోంది ఎన్ని ఆసుపత్రులకు తిప్పినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో తమిళనాడులోని సీఎంసీ హాస్పిటల్ వైద్యులు బోన్ మోరో ట్రీట్మెంట్ చేయించాలని చెప్పడంతో ఆ తండ్రి తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నాడు ఆపరేషన్ కు లక్షలకు పైనే ఖర్చు అవుతూ ఉండడంతో చాలీ చాలని జీతంతో కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్న ఆ తండ్రి తన చిన్నారి పాప వైద్య నిమిత్తం దాతలెవరైనా పెద్ద మనస్సుతో తనకు సాయం అందించాలని వేడుకుంటున్నాడు సెల్ నెంబర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ ను సంప్రదించాలని లేకపోతే కేఎల్లాజీరావు ద్వారకానగర్ కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ రెండు నాలుగు రెండు నాలుగు ఒకటి సున్నా ఒకటి సున్నా సున్నా ఏడు ఒకటి తొమ్మిది ఆరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ సిఎన్ఆర్బి ట్రిపుల్ జీరో టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ కి డబ్బులు జమ చేసి తనకు చేయుతను అందించాలని కోరుతున్నాడు అబ్బాయి బాబు పుట్టింది బాబుకి పది పది నెలలు వచ్చినా ఇంకా మూడు నెలలు పాపలాగే ఉంటే మాకు డౌట్ వచ్చి హాస్పిటల్ లో చూపించేవాండి ఎన్ఎల్ మూర్తి నుంచి ఇక్కడ మూర్తి దగ్గర ఉంటాడు ఆయన డాక్టర్ గారు ఆయన చూపిస్తే ఆయన టెస్టులు లేదు బాగా చెకప్ చేసి టెస్టులు రాశారు రాస్తే టెస్టుల్లోనే ఒక కల్సిమియా మేజర్ అనేసి తెలిసింది బ్లడ్ టెస్ట్లు అయితే ఇస్తారు ఆ టెస్టుల్లో ఆ వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది కానీ బోన్ మేర అనేసి ట్రీట్మెంట్ ఉందన్నారు అండి వెల్లూరు సిఎంసీ హాస్పిటల్లో ఉందన్నారు ఇరవై ఐదు లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల దాకా ఖర్చు అవుతుంది అన్న లేదు అంటే ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ అక్కడ అవుతుందంటే అంత డబ్బు పెట్టుకోలేక మేము పెట్టుకోలేం సార్ అని చెప్తే పాపకి మరి ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతికే ఛాన్స్ లేదు కంప్లీట్గా తరచు ఇరవై రోజుల ఒకసారి బ్లడ్ ఎక్కించాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారు అంత అమౌంట్ పెట్టుకోలేక ఇప్పటి వరకు అలా బ్లడ్ ఎక్కిస్తూనే వచ్చాం కాకపోతే బ్లడ్ ఒక్కసారి ఎక్కించడానికి పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల వరకు ఖర్చు అయ్యేది ఆ ఖర్చు భరించలేక కొన్నాళ్ళు ప్రైవేట్లో చూపించి కొన్నాళ్ళు కేజీలు కేజీలో చూపించాం కేజీ వచ్చిన వాళ్ళు మా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని పాపకి బ్లడ్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం చేశారు ప్రతి మనిషి కూడా డబ్బు సంపాదించడం చాలా ఈజీ కానీ ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి ప్రతి మనిషి కూడా స్పందించి ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు కూడా కోటాను కోట్లు సంపాదించిన పిల్లలు పోగొట్టుకుని ఎంత డబ్బు సంపాదించిన పిల్లలు పోగొట్టుకుని ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఈ రోజు దేనికి ఉపయోగపడవు పిల్లలు పోయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు బ్రతికినా చచ్చినా ఒకటే కానీ ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ప్రతి మనిషిలోని స్పందన రావాలి ఈరోజు డబ్బు సంపాదించడం అనేది కాదు ముఖ్యం రేపు పొద్దున్న ఈరోజు చేసిన మనం దాన ధర్మమే మన పిల్లల్ని కాపాడుతుంది మనం ఇచ్చే ఆస్తి మన పిల్లలకి మనం చేసిన పుణ్యం దానం ధర్మం కాబట్టి ప్రతి మనిషిలోనూ స్పందించాలి మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా కేల మార్పిడి చికిత్సను పదిహేను శాతం రాయితీతో అందిస్తున్నట్లు క్యూ వన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు రమణమూర్తి తెలిపారు నేడు ఆరులోవ హెల్త్ సిటీలో ఉన్న క్యూ వన్ ఆసుపత్రిలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేవలం కేళ్ల మార్పిడి చికిత్సలు నిర్వహించడానికి మాత్రమే రెండు ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు అలాగే ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీ వరకు సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది ఆరు నెంబర్కు ఫోన్ చేసి ఉచిత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వారికి వైద్య రుసుములో పదిహేను శాతం రాయితీతో వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు జెండర్ ని అనేది అంటే మామూలుగా నార్మల్ గా జెండర్ అంటే లింగ ఆధారిత ని అనొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళలో మన దేశంలో ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ స్టేచర్ ఉంటుంది పొట్టుగా ఎట్లా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఇది తొడ ఎముక కింద భాగం ఇది కాలు ఎముక పైభాగం 
ఇటువంటి పేషెంట్స్ కి మనము అందరికి ఒకేలాంటి సైజ్ అంటే మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి అటువంటి ఒకేలాంటి సైజు వేయటం అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది అటువంటి పేషెంట్స్ కోసం ఈ జెండర్ని అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది జిమ్మర్ అనే కంపెనీది జెండర్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది గత కొంతకాలంగా మేము వందల మందికి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ జెండర్ నీతో కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఇటువంటి నీతో చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇటువంటి చిన్న సైజు అంటే ఇటువంటి యాంటరో పోస్టీరియర్ సైజుకి మీడియో లేటర్ సైజుకి తేడా ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అటువంటి వాళ్ళకి కూడా కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ ఉండేటువంటి మనము కీల మార్పులు చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా ఏమవుతుందంటే పేషెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ న్యాచురల్ వాళ్ళకు ఉన్న నీ జాయింట్ అన్నమాట న్యాచురల్ నీతో అంటే మామూలుగా దేవుడిచ్చిన కీళ్ళు ఎలా ఉందో అదే విధంగా వీళ్ళు కూడా నడవడం జరుగుతుంది రాష్టాభివృద్ధికి ప్రజా సంక్షేమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న కృషిని అభినందించి అభివృద్దిలో పాలు పంచుకోవాల్సిన బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీ కపట రాజకీయాలు చేస్తూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర గౌరవాన్ని దిగజార్చే విధంగా కార్యకలాపాలు చేస్తుందని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కళా వెంకట్రావు ఆరోపించారు అసలు వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయాలకు అనర్హుడని ఫ్యాక్స నిజాలకు అతనికి సరైన మార్గమని ఎద్దేవా చేశారు మరి అపోజిషన్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనే విధంగా ఏడుస్తున్నారు ఏమండి ఈమెయిల్స్ పంపిస్తారా అబద్ధపు ఈమెయిల్స్ పంపించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాలూకా మరి క్యారెక్టర్ను పాడు చేయాలనేది ఇలాంటి దుర్గుణమైనటువంటి ఆలోచనలు దుర్బలమైనటువంటి ఆలోచనలు నీచమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగినటువంటి అపోజిషన్ పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్యాక్షనిస్టులే తప్ప ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యం ఏ విధంగా నడాలి ఇది ఏదో ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలోనూ ఇక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లోనూ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు నువ్వు తీసుకెళ్లి అమెరికాలోనా నువ్వు అబద్దాలు ఆడుతున్నావు ఆ అబద్దాలు ఏమి ఇక్కడ కొట్టుకో అమెరికాకి ఏం పని తెలుగు జాతి తాలూకా గౌరవాన్ని నువ్వు పాడు చేస్తున్నావు విచక్షణ జ్ఞానం గాని ఓ ప్రజాస్వామ్యం మీద విలువలు కాని ప్రజాస్వామ్యం మీద అభిమానం కాని నీచ మనస్థుతి కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఈ రోజున అపోజిషన్ పార్టీ అపోజిషన్ నాయకుడిగా ఆయన ఉండడం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏప్రిల్లో పండుతాయి కొన్ని మేలో పండుతాయి కొన్ని జూన్లో పండుతాయి కొన్ని ఆగస్ట్ వచ్చినా పండవు ఆఖరి పురుగులు పట్టే వాళ్ళ కింద పడిపోతుంటాయి ఆ విధంగా పాలిటిక్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడే తప్ప ఆయనకి పరిపక్వత రావట్లా పాలిటిక్స్ నీ కోసం కాదు ప్రజల కోసం మహానాడు కార్యక్రమానికి గాను భూమి పూజ చేసేందుకు విశాఖ విచ్చేసిన హోం మినిస్టర్ చిన్నరాజప్ప మహానాడు వేదిక ఏయు గ్రౌండ్స్ పై అనుమతి విషయమై ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు ఏయు ప్రస్తుతం సెలవు కాలంలో ఉందని విద్యార్థులకు ఆటంకం కలిగించే విధంగా అధికార పార్టీ ఎన్నడూ వ్యవహరించదన్నారు తమ కార్యక్రమానికి అనుమతి లభించిందన్నారు అదేవిధంగా ఏయు రిజిస్టర్ ఉమా మహేశ్వరరావు కూడా ఉన్నత విద్యా మండల నుండి అనుమతి నివ్వమన్న సమాచారం అందిందని లైన్ క్లియర్ చేశారు మళ్ళా దాన్ని రివైవ్ చేసుకుని సీఎం గారు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్పెషల్ గా కన్సిడర్ చేస్తూ దీనికి ఏమని వాళ్ళు మనకి చెప్పడం జరిగింది ఓన్లీ దే హావ్ గివెన్ ఇండికేషన్ దట్ బెటర్ టు గివ్ ఇట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ మేము అడిగింది కాదు మేము అడిగితే వాళ్ళు ఇచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్స్ కాదు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ సో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్స్ కాబట్టి అవి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ కి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మేము రిప్రజెంటేటివ్ మ్యాటర్ టు ది కౌన్సిల్ మా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కదా ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వం జీవో వచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చిందంటే డిస్పెన్స్ ఉండకూడదు యూనివర్సిటీలో అని చెప్పి మనం ఇచ్చాం వాళ్ళ సెలవులు మేము కూడా అన్ని డిస్కస్ చేసాం సెలవుల గురించి మేము డెసిషన్ తీసుకున్నాం లేకపోతే మేము తీసుకోం వాళ్ళ సెలవులు కనుక యూనివర్సిటీ ఇబ్బంది లేదు విద్యార్థులకు ఇబ్బంది లేదు అదే ప్రపోజల్ పెట్టి అదే పర్మిట్ సెలవులు అయితే బాధ లేదు కాలేజ్ టైం యూనివర్సిటీ టైంలో పెళ్లి మీటింగ్స్కి ఇవ్వరు అది ఓకే గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది మీకు మీకు అది అవసరం లేదు పర్మిట్ వచ్చింది పర్మిట్ వచ్చిన చేత నేత మేం చేత గవర్నమెంట్ లో ఉన్నా పర్మిట్ తెచ్చుకున్నా మేము చేస్తాం ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంటే ప్రతి ఒక్కరిని విజయం వరిస్తుందని ప్రముఖ సినీ దర్శకులు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అన్నారు 
కష్టపడితే ఫలితం అదే తప్పకుండా వస్తుందన్నారు ఆటోనగర్ సమీపంలోని గ్రీన్ సిటీలో నూతనంగా నిర్మించిన లక్ష్య బ్యాడ్మింటన్ కోర్టును రాజమౌళి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కష్టపడి మనస్తత్వం ఈ ప్రాంత వాసుల్లో ఉందని జాతీయ అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో పాల్గొని విశాఖకు కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గనబాబు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు సాంకేతిక పరిజ్ఞాన్ని అన్ని అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా రాష్టంలో మావోయిస్టులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న గంజాయి సాగు రవాణాను నియంత్రిస్తామని రాష్ట ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జవహర్ హెచ్చరించారు నేడు ఆయన సర్క్యూట్ హౌస్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు ఎక్సైజ్ అధికారులకు సామర్లకోటలో శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ఇందుకోసం నూట తొంభై కోట్ల వ్యయంతో ఇరవై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ శిక్షణ కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తున్నామన్నారు ఎక్సైజ్ అధికారులకు ఆదాయాల వినియోగంలో శిక్షణ అందిస్తామన్నారు ఎక్సైజ్ లోని సార నియంత్రణపై దృష్టి సారిస్తామన్నారు మద్యం విక్రయాలు రాష్టానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉందని ప్రభుత్వం భావించడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఈ ఏడాది జులైలో కొత్త మద్యం పాలసీ తీసుకువస్తామన్నారు మంత్రి ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చెప్పినటువంటి పరిస్థితుల్లో నూట తొంభై ఎనిమిది కోటి కన్స్ట్రక్షన్ కావాలని కొంతమంది రకరకాల ఆర్కిటెక్చర్ ప్రపోజ్ చేస్తాం అది ఏజెన్సీలో వచ్చింది కొంచెం గతంలో కూడా మనం ఇబ్బంది పడ్డాం ఎందుకంటే గోష్పాల క్షేత్రం తీసుకొని మళ్ళీ ప్రెస్ వాళ్ళు చెప్పండి షిఫ్ట్ చేయించి ప్రెస్ చెప్పండి నాకు అక్కర్లా ఆ పవతలో ఏదో మనం ఇవ్వలేం కదా వైన్ షాప్ లో దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మేమేదో మా చలివేంద్రాలు పెట్టి సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తానని కొంతమంది విమర్శించారు ఈ మధ్య కాలంలో నవోదయం ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతి జిల్లాకి దానికి సంబంధించిన అమౌంట్స్ ఉన్నాయి ఆ అమౌంట్స్ నుంచే ఖర్చు పెట్టి నవోదయం ప్రోగ్రామ్ కిందనే చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పాం ఎందుకంటే సీజన్ కూడా హీట్ సీజను హీట్ వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దీనివల్ల ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు కనుక సామాన్యుడు అంటే ఎవరైతే మందు తీసుకునేలా మంచి నీళ్లు కాదు ఈ సారా తయారీ గ్రామాల సంబంధించినటువంటి యువత నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా దాని మీద ఆధారపడకుండా ఉండటం కోసం వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఈరోజు వాలీబాల్ కిట్లు కానీ క్రికెట్ కిట్లు కానీ క్రీడల పట్ల వాళ్ళని టర్నప్ చేయమని కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చే మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఎంఆర్పి సమస్యలు కానీ అదేవిధంగా బెల్ట్ షాపులు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దాంతోపాటుగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు హైవేకి ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉండాలనే దాని మీద కూడా క్లియర్ కట్ గా వచ్చే కొత్త పాలసీలు అదే అమలు చేయబోతా ఉన్నాం విశాఖ జిల్లా రోలగుంట మండలం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం స్థానిక రామాలయ కమ్యూనిటీ భవనంలో జరిగింది సమావేశంలో నియోజకవర్గం కన్వీనర్ కరణం ధర్మశ్రీ మాట్లాడుతూ రాష్టంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్లీనరీ సమావేశాలు నిర్వహించారని వైఎస్సార్ సిపి అధ్యకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం మేరకు ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన విశాఖ జిల్లా చోడవరం నియోజకవర్గం ప్లీనరీ సమావేశంలో గ్రామ మండల నియోజకవర్గ సమస్యలపై నివేదిక తయారు చేస్తామన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే రాజు మైనింగ్ వ్యాపారమే ప్రధాన లక్ష్యంగా బినామీ పేర్లతో అనుమతులు పొంది అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్న వైనాన్ని ప్లేనరీలో తీర్మానించి జిల్లా కలెక్టర్కు జూన్ నెలలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి పుట్టినరోజున విజయవాడలో రాష్ట ప్లేనరీ సమావేశంలో నివేదికను సమర్పిస్తామని వెల్లడించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశం నిర్వహించి దీనికి మనం ప్లేనరీలో ఏ ఏ అంశాలు చర్చించాలి ఏ ఏ అంశాలు మనం రేపు ఎన్నికల బరిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే ఈరోజు తెలుగుదేశం గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చలేనటువంటి దుస్థితిని కానీ మనం కార్యకర్తలు తీసుకెళ్లి కార్యకర్తల ద్వారా క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాన్ని మనం రూపకల్పన చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అనే భాగంగానే ఈరోజు గోల్గుంట మండల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశం నిర్వహించాం దీనికి ఒక ఐదు ఎజెండాల కింద పెట్టుకున్నాం ఐదులో కూడా ఈరోజు అర్హులైనటువంటి పెన్షన్ జాబితాలు కానీ రేషన్ కార్డుల జాబితాలు కానీ కావాలని ఇది రాజకీయ 
దురుద్దేశంతో పక్కన పెట్టినటువంటి వైనాన్ని మండల స్థాయిలో ధర్నాల రూపంలో కూడా నిర్వహించి అవన్నీ కూడా ప్రజలన్నీ కూడా రేపు ప్లేనరీ సమావేశంలో నివేదిస్తాం సామాజిక సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్మించిన వృద్దాశ్రమాన్ని ఈ నెల పద్నాలుగున ప్రారంభిస్తున్నట్లు కేంద్ర గౌరీ సేవా సంఘం అధ్యక్షులు మల్లా గౌరీశంకర్ తెలిపారు నేడు గాజువాకలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ దువ్వాడ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో నిర్మించిన ఈ ఆశ్రమంలో సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికే ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు నిరాధరణకు గురైన వారికి నీడ కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు కార్యక్రమాన్ని గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు జీవీఎంసీ అరవై ఎనిమిదో వార్డు బాపూజీ నగర్ లో దుర్గాదేవి అమ్మవారి పండుగ సందర్భంగా ఆలయ ధర్మకర్త పిడుగు మంగళక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో వృద్ధ మహిళలకు చీరలు నిత్యావసర వస్తువులు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దుర్గాదేవి అమ్మవారి పండుగ సందర్భంగా తెల్లవారుజాము నుంచే క్షీరాభిషేకం ప్రత్యేక పూజలు భక్తులు నిర్వహించారన్నారు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే అమ్మవారని భక్తులు ప్రగాఢ నమ్మకంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు ఎప్పుడూ నిర్వహిస్తూ ఉంటారని తెలియజేశారామె దుర్గాదేవి అమ్మవారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అలాగే అమ్మవారి పండుగ మహోత్సవాన్ని కూడా నిర్వహించాము ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ వృద్ధ మహిళలకు చీర బియ్యము పప్పు దినుసులు అమ్మవారి పేరు మీద పంచడం జరుగుతుంది అలాగే మధ్యాహ్నం అమ్మవారి ప్రసాదం కింద అన్న సమారాధన కూడా ఏర్పాటు చేశాము ఈ యొక్క వృద్ధులకు చీర బియ్యం అంటే చీర అమ్మవారికి వచ్చినవి బియ్యం చింతపండు పప్పు దినుసులన్నీ మా ఆలయ కమిటీ మా మహిళలందరూ కూడా సహకరించి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శ్రీకాకుళం అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయాలలో పీజీ కోర్సులకు ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో సమీకృత ఇంజనీరింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించిన ఆసెట్ పరీక్షా ఫలితాలను ఈరోజు ఏయూవీసీ ఆచార్య నాగేశ్వరరావు సెనేట్ మందిరంలో విడుదల చేశారు అనంతరం వివరాలు వెల్లడిస్తూ ఈ నెల ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో నిర్వహించిన పరీక్షల ఫలితాలను కేవలం మూడు రోజుల్లో విడుదల చేయటం జరిగిందన్నారు ఈ నెల ఇరవై నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు ప్రవేశాల సంచాలకుల కార్యాలయంలో ఎన్సీసీ సీఏపీ పీహెచ్ హెచ్ క్రీడలు ఎస్ఎస్సి తదితర ప్రత్యేక విభాగాల కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు జూన్ ఒకటవ తేదీ నుంచి విశాఖ శ్రీకాకుళం కాకినాడ విజయవాడ కేంద్రాలలో సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన జరుపుతామన్నారు ఆన్లైన్ విధానంలో సీట్లు కేటాయింపు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు వీసీ ఆ సెట్ ఆ ఎట్ రిజల్ట్స్ ఈ రోజున అనౌన్స్ చేశాము ఏవైతే మే ఎనిమిది తొమ్మిది తారీఖుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎంఏ ఎంకామ్ ఎంఎస్సి వాటికి అలానే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో బీటెక్ ప్లస్ ఎంటెక్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్కి జరిగిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క రిజల్ట్స్ని ఈరోజు డిక్లేర్ చేశాము మొత్తం క్యాండిడేట్స్ అప్పీర్ అయిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగు పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం కలిపి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్యాండిడేట్స్ అప్పీర్ అయ్యారు వాళ్ళల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు వీళ్ళలో మొత్తం ఎనిమిది టెస్టులు జరిగితే వాటిలో నాలుగు టెస్టుల్లో ఫస్ట్ ర్యాంకర్స్ బీసీడి వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక టెస్ట్కి బీసీఏ క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అయ్యాడు ఒక టెస్ట్కి ఎస్సీ క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఒక రెండు టెస్ట్కి ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించారు ఏయూలో మహానాడు నిర్వహణకు అనుమతిచ్చిన ఉన్నత విద్యా మండలి నేడు ఘనంగా భూమి పూజ చేసిన పార్టీ పెద్దలు మద్యం గంజాయి అక్రమ రవాణా వ్యవహారాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తాం విలేకరుల సమావేశంలో ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జవహర్ వెల్లడి
నేడు ఆఫ్సెట్ ఫలితాలను విడుదల చేసిన ఏయూబీసీ నాగేశ్వరరావు జూన్ ఒకటి నుంచి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే వాజీ హెడ్ లైన్ షోలో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్కారం